bahagi ito, tayo po'y panandali ang tumayo mga minamahal, tumakdar na yung kakapsat, hallelujah bilang pagbibigay galang sa salta ng ating mahal na Pahin Jesus, nadadalim po sa atin ang ating beloved ordained preacher, Danny Quarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang gandiyo siya binagad ka. Brother, bilang siya ito yan. Itaas mong ating mga kamay may mahal, tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! O dakila ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Isus, sa pangnadalang inyong hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalanggalang at minamahal na Pastor Wildy Stralmeda, sa oras na tumalapin sa aking pagdadala ng mga mensahe, ikaw mahalapin magbigay sa akin ng karunungan Ikaw, Diyos, sa maglangis. Haleluya. Buksan mo, mahal yung pangunawang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, sa kailang mga puso. At sa iyong dakilang pangalan na kayo sinasaway, anong magawa ng kaaway. Di mo nyo ng hadlang at walangan lumaya sa mga ni in the Jesus. Haleluya. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. At ipong uh, palakpakan ng malakas na palakpak. Ito mahal na Panginoon, minamahal. Una-una, ang pinakamataas na pagpupuri. Pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Bolivangelist Pastor, Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Rubul Assistant Pastor, Linus Almeda. Sa inyo lahat, may namahal na mga kapatiran, Ati po mga beloved uh, visitors, to our beloved uh, viewers, magandang uh, tanghali. O oh, magandang uh, tanghali po sa lahat. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minang mahal. Buksan po natin ang ating po mga Bible. Dito po sa Acts chapter 1 verse 11, it is about the second coming of our Jewish Jesus Christ. Acts chapter 1 verse 11. Dito po sa mga gawa, ang kabanat ay uno, ang talata po ay ons, ganito po ang nasusulat. Ang sabi po ng balansalta ng ating mahala Panginoong Sokris, ang sabi po rito. Nalangagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayong nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Marami kasi nga naniwala minang mahal na hindi na daw physically yung pagbalik ng mahal na Panginoon. Hindi na physically. No? So... Maraming naliligaw ng landas. Ang kanilang paniwala ay pagbabalik ng malapinon ay espiritu at uh, siya ay uh, gagamit ng tao. So marami po mga tao na nagkaklaim na sila na daw ang Kristo. No? Para bang uh, nagkatawang tao muli si Kristo. So hindi po yan may namahal ang katotohanan. Napakalinaw po ang sinabi ng Bible, The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. So physical po, kung ang pag-akyat po niya sa langit may namahal, noong nakita ng mga apostoles, ay siya ding bababa sa panahon ng kanyang pagparito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ganun po ang nakasulat din sa 2.13 ng uh, Titus at Revelation chapter 1 verse 7. Sa Titus chapter 2 verse 13, ito po ang nakasulat. Dito sa sulat ni Apostle Pablo kay Tito, Kabanatay 2, ang talata po ay 13, ganito po nasusulat. Nahihintayin niya ang mapalat na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwaltian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Cristo. Revelation 1.7 Dito sa Apokalipsis, ang kamanatay 1, ang talata ay 7, ang sabi po rito. Narito, 
siyang pumaparito ang nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din, siya nawa. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak ating mahal na Pinoon, mga mahal. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sa pagparito ng ating mahal na Panginoon, minamahal, hindi na po siya anak. Kundi ang kanyang pagparito, siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. ba? Diba? Sabi ng Revelation, Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which preach Him, and all kindreds of the earth shall walk Well, because of Him. Amen. So, Amen. Sa verse 8, basahin po natin ang verse 8, kung sino po yan, yung bababa, na makikita ng lahat ng mga mata, at pati po yung kanyang uh, sugat, no, yung siya pinako sa cross, ay makikita din nila. Sino po yan, minamal? Sa verse 8 ng Revelation 1, dito sa Apokalipsis 1.8, sabi po rito, ako ang Alpha at ang Omega. Siya ang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at nang darating ang makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Wala pong makapangyarihan sa lahat kundi ang Ama lamang. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi po dalawa ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po tatlo, isa lang. So, napatunay lang po yan, minamahal, na ang ating mahal na Kristo ay hindi tao lamang. Siya po ang Diyos na bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po ang dahilan, minamahal, na kakaiba tayo sa lahat. No? Kakaiba tayo sa lahat. Imagine, sa buong mundo, halos kahit yung mga nagpatawag na mga Christians ay hindi na po nila alam kung anong gagawin. Sa bagay, kahit wala pa yung pandemic, umaasa po sila sa science. Sa science po sila umaasa. Sa gamot po sila umaasa. Bagamat nagsasabi sila minimal ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat, Hanggang salita lang po. Wala po sa gawa. Amen. Pero tayo, lahat na lumapit dito, na tinanggihan ng hospital, wala ng pag-asa sa gamot, wala ng pag-asa sa siyensya, dito nagsigaling ang kanilang mga sakit. Amen. Hindi lang po kagalingan ng sakit, pagbabago ng buhay. Ha? Dami pong mga talagang mga hardcore na mga talagang mga terorista talaga minimal hindi naniniwala sa Diyos yung na, narinig yung pangangaral ng ating mga pastor nung kinalaban ng ating mga pastor ang komunismo ang kinalaban po ng mga pastor yung turo komunismo beware communism is satanism nagkrusada noong 1987 sa Lonita Grandstand Akala ng mga teroristang mga CPP, NPA ay madali nilang ha? patigilin ng mahal pastor o patayin. Nagpadala po sila ng barong na itim. Sabi ng mahal pastor sa live uh, program sa TV, sa IBC 13, mayroon doon nagpadala sa kanya ng barong na itim. Mga NPA, nagpakilalang NPA. Sabi niya, bakit isa lang? Bakit isang barong lang? Lahat ng mga preachers ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay handang mamatay alang-alang sa Ibanghelyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pag ikaw ay nasa katotohanan, minamahal, wala nang agam-agam. Ha? 
hindi ka na matatako. Kahit anong gawin ni Satanas. E eh, nung nandun kami sa kampo ng Abu Sayyaf, sabi nga ng mga Abu Sayyaf, kung mapatay namin ang leader nyo, luluhod at luluhod na kayo sa amin dahil matapang lang kayo dahil matapang ang leader nyo. Gusto nilang patayin ng mahala pastor. Ilang beses silang tinangkaan sa loob ng three months minamahal. Maliban na ang mahala pastor ay hindi kumakain. Araw at gabi, kunting tubig lang sinusuka pa niya. Butot balat na po siya minamahal. Half body paralyzed pa. July 9. Oh, pumasok July 1. July 9, half body paralyzed siya. Tumagal pa ng 3 months. Walang kain araw at gabi. O oh, sino makaka gawa ng ganyan? Maraming mga mayayabang na mga pastor. Pinagyayabang nila yung kanila mga kapelya, milyon na mga membro, pero wala namang pagbabago. Nagbabago lang yung kapelya, gumaganda. Nagbabagong pintura. Pero hindi naman yan ang balikan ng malapinon. Ang babalikan ng malapinon, mga tao. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. At ito, dumating ang pandemic. Jesus Miracle Crusade pa rin ang tumatayo sa panampalataya. Wala nang iba eh. Wala nang iba minamahal. So, it is a blessing in disguise. Ito po'y pinahintulutan ng mahal na Panginoon. Para talagang, kumbaga, i-refined. Kung sa ginto pa minamahal. Ha? Tinutunaw pa. No? Sinusunog pa. Yung iba pa, nilalagyan pa ng asido. Eh. Ah. Para lalong kikinang at maging pure. Amen. So kung tayo ang tatanungin, ay, Lord, hindi na namin kaya. Tama na, mahal Panginoon. Pero hindi. Nakikita na mahal Panginoon, kulang pa. Amen. Marami pang maiiwan sa rapture. Pagbabalik ng malapi noon, marami pang maiiwan. So, kailangan dadaan talaga ng katakot-takot na pagsubok. Pagsubok nga, sinusubukan. At ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 24.13 ng Matthew. Atin pong basahin. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 24, ang talata po ay 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Ang magtitiis hanggang sa wakas. Hindi lang magtitiis ngayon. Amen. Hindi lang magtitiis sa panahon ng pandemic. Hindi pa natin alam kung pagkatapos nito mayroon pa. Ha? Mayroong variant na sinasabi, nag-mutate yung virus. Wala pang balita na may namatay, pero natakot ng bumundo. Pero sabi nila, mas matindi pa rin yung Delta variant. Pero yung Omicron variant, uh, twice daw ang spread nito, pero wala pa namang balita na matay. Pero no, nanginginig na ang bumundo. Takot na sila. Paano yan? inaka-booster na sila pero itong bagong variant na to hindi daw obra yung mga tinusok na bakuna sa katawan ng tao kahit naka-booster iba iba daw to hindi paano yan wala na talagang ibang pag-asa kundi ang mahal na Panginoon amen palakpakan natin ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay Everybody say praise the Lord. So, nahirapan na po minamahal ating mga kababayan sa ating po mga minamahal mga kapulisan. Talagang istrikto na sila. Pag wala siyang bakuna, hindi sila pwedeng mag-report. So, out of 222,000 na mga 
personals. One percent lang po yung hindi pa nabakunahan. Ang ibig sabihin, 222,000, di mga 2,000 lang. 2,000 lang yung hindi nabakunahan. Plus. Pero yung 2,000 na to, hindi na sila pwedeng mag-report pag hindi sila magpabakuna. Mga polis po yan. Hindi pa kasama doon yung mga uh, mga public o public employees. So talagang higpitan. Higpitan na. So kailangan natin dito minimal yung yung relasyon mo sa malapino. Yun yung pinaka-importante. Amen. Ha? Huh? Pinaka-importante, relasyon natin sa Malapino. Kahit hindi ka vaccinated, pero ang relasyon mo naman sa Malapino, maluwang. Hindi ka pa rin sigurado sa rapture. Ha? Kasi yung pinag-usapan po natin dito, yung rapture. Pagbabalik na mala Panginoon. Just in a twinkling of an eye. Wala pong announcement kung kailan. Anytime. Sabi po dito sa Unang Korinto, Kapitulo 15. Versikulo 51 hanggang 53 at ipong pakinggan. Dito sa unang sulat ng Apostol Pablo sa Matagal Corinto, ang kabanat ay 15, ang talat ay 51 hanggang 53. Ang sabi po rito, Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Sapagkat kinikilang itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Palakpakan natin itong mahal na Panginoon may namahal. So itong ating katawan na nahahawaan ng sakit, ay papalitan ng katawan na hindi na hindi na magkakasakit. Hindi na masisira, hindi na mamamatay, di ba? And we shall be changed for this corruptible must put on incorruption and this mortal must put on immortality. O ano po nga yung, ano po yung ating uh, iisipin? So yun yung paghandaan natin. So sabi ko nga kanina, minamahal, kahit hindi ka vaccinated, maluwang naman yung relasyon mo sa mala Panginoon, hindi ka sinsiro naglilingkod sa Diyos, wala rin. May iwan ka rin sa rapture. Amen. Everybody say praise the Lord. So, kailangan ngayon, <coughs> maniguro. Di ayaw mo magpabakuna, di dumutdot ka sa mahal na Panginoon. Ay, iba naman yung iba, minimal, iba naman yung rason nila. Ang rason nila eh, baka daw sila mamatay, baka daw sila magkasakit. O, eh, rason nila yon, Or, mayroon silang sakit. Pero ang ating rason, lalo tayong lalapit sa mahal na Panginoon. Mamatay mabuhay sa mahal na Panginoon. Amen. Yung po yung pinakarason, yung relasyon natin sa mahal na Panginoon, yun lang pinakarason, hindi po yung ano po yung mga rason-rason natin, may namahal. Ha? Kasi, makuhan yun eh, hindi stable. Hindi stable. Parang, yung rason mo ay eh, parang bahay na nakatayo sa buhanginan. Pagdating ng baha, siyempre buhang, buhanginan yan. Maanod. Wasak yung bahay mo. Pero, kung ang rason mo ay yung relasyon mo sa Diyos, kumbaga ang bahay mo ay nakatayo sa isang malaking bato. Solid rock. Kahit ano pang lindol, kahit, kahit ano pang baha hindi matitibag yung bahay mo. Amen. So, ang ating pong panampalataya ay nakatayo kay Kristo. 
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Uh, kaming mga prayer warriors na kasama ng mga pastor, naranasan talaga namin yan. Naranasan namin na wala na kaming pag-asa sa ibang bagay. Hindi makakatulong sa amin asawa namin. Hindi makakatulong sa amin anak namin. Hindi makakatulong sa amin mga pamilya namin, yung mga labwas namin. Wala makakatulong talaga. Zero, kundi ang Diyos lang. Nung nandun kami sa kampo ng Abu Sayyaf, minamahal, yung aming karanasan doon, wala ka nang masasandalan. Wala makatulong sa'yo, zero. Wala ka nang maisip na makatulong sa'yo. Asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, hindi, hindi sila makakatulong. Ang relasyon mo lang talaga sa mahal na Pino na nakakatulong. Sabi ng mga pasto, kailangan 100% na panampalataya sa mahal na Panginoon. Mamatay, mabuhay sa mahal na Panginoon. So, anong nangyari? Mayroon bang nalaga sa amin? Wala. Niligtas kami lahat ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang importante, minamahal, mamatay, mabuhay sa mahal na Panginoon. Total, kung mamatay tayo, Pagdating ng panahon, bubuhayin tayo muli. Amen. Kung hindi naman tayo mamamatay at maabutan tayo ng rapture, kasama tayo sa rapture. At ipong basahin, Orang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 15 hanggang 18. Dito po sa klat ng Unang Korinto, Kabanatang 4, Talata po 15 hanggang 18. Sapagkat, Bagaman mga karon kayo ng sampung libong mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Yesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ibanghelyo. Ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y maging mga katu- tagatulad sa akin. Dahil dito'y... First, first Thessalonians ba yan? Man? Thessalonians? 4, 15 17. Ano ba yung nasabi ko kanina? Corinto. Ay, Corinto. 1 Thessalonians 4:15 to 17. Sa unang Thessalonica 4 talata po 15 hanggang 18. 18. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nang bubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, ang mahal na lang talagang may hawak, may namahal. No? Siyang, siyang nakakaalam kung sino yung qualified at hindi qualified. Nalala ko tuloy yung meeting uh, nasa Maynila ko, may namahal, that was 1990s. Pumasok ako pag bilang uh, full-time worker 1991. Hindi ko makakalimutan yon. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, sabi ng mga pastor, beloved workers. Kasi may mga worker na lumalabas eh. Nag- naglingkod sa mga Pinoy for how many years, tapos dumating yung pagsubok. Yung iba naman, hindi pagsubok. Dumating yung pagpapahala. Umuwi sa kanila, Pagdating sa kanila, inoferan sila ng tutuloy na magtrabaho, uh, tutuloy mag-aral, <coughs> so hindi na bumalik. Tapos bumalik sa bisyo, gustong bumalik na naman ulit sa pastoral. So sabi ng mga pastor, sayang kasi yung mga ganong naglilingkod na years na ang binibilang tapos biglang tumalikod, bumalik sa dating buhay. Sabi ng mga pastor, 
ang prayer ko, instead na mabackslide sila, kunin na lang sila ng malapinoon para langit. Para langit. Kasi sayang eh. Halimbawa, 10 years naglingkod, 20 years, biglang nagbackslide, nag-inuma na, nagsinga na, nag-addict na, lahat na. Sayang. So kung hindi talaga qualified na rapture, bahala ng mga Panginoon. Basta yung, yung manatiling buhay, kung maari, yung manatiling buhay na naglilingkod, lahat ma-rapture. Amen. Kasi nakakalungkot naman mga manatili kang buhay, tapos maiwan ka pa. Ang hirap na nga ang mundo ngayon, may naumahal. Tapos maiwan pa. Saan na tayo pupunta? Wala ng fellowship. Wala ng mga manggagawang nagpupuri para sa iyo. Eh lalong mapariwara talaga ang buhay natin. So yung ating paglilingkod, may namahal. Yung paglilingkod na sabi nga ng malapastor, yung paglilingkod na para bang malapit na tayong mamatay. Katulad din namin nagpipreach, yung pagpipreach din namin, para bang pagpipreach na yun na lang ang huling preaching. Ibig sabihin, wala kang itatago. Wala kang, ay minamahal kasi naubusan tayo ng oras. Uh, ito tuloy na lang natin sa Merkulis yung ating mensahe. Eh bakit? Alam mo ba na preacher na aabot pa siya ng Merkulis? Everybody say praise the Lord. Amen? Di ba? Eh, Diyos lang nakakalam eh. Hindi mo alam ang bukas eh. Kung ano yung sasabihin mo ngayon, sasabihin mo na. Ah, huwag mo nang ituro to dahil, ano, baka matisod. Eh, paano kung maabutan? Amen? Maabutan ng kamatayan, maabutan ng rapture, everybody say praise the Lord. Di ba? Oo. Kasi naranasan din namin yan, minimal, kasi talagang bilang preacher din, Kung baga, mayroon din kaming, kung baga, alalay muna. No, alalay. Siguro nabanggit ko na sa inyo yun. Mayroon kaming Bible study sa Bagaw. Kasama namin yung anak niya. Finest choir yun. Kaya lang, sabi nung anak niya, Kuya, si Mami, si Inang, hindi ko pa tinuruan yan patungkol sa kabanalan kasi talagang, talagang inaalalayan ko yung kuya. Ako, okay lang, okay lang, sabi ko. So every time na mag-Bible study kami, talagang piling-pili ko yung mensahe dahil baka masagkasaan. Papunta kami doon sa Bible study, sumakay sa sakyan namin, yung inang niya. Punta na kami. E ito si baby, yung bunso namin. Bata pa yan. Si Daniel. Mga, hindi pa nag-aaral ng grade 1. Pero naturuan talaga yung bata na yan. Naturuan yan. Kahit I-jogging, ipapajogging pants ng, ng mama niya pag matulog, ayaw. Umuiyak, nag-aaway sila. Tapos tinatawag ako, Papa! Bakit? Mama, oh, pipilitin ako mag-jogging pants. Ayaw ko ma-imperno. Sabi niya. <laughs> Sabi ko naman, bakit mo kasi pilitin ang bata? Sabi naman niya, kasi maginaw, baka magkasakit. Total bata pa naman yan. <laughs> Sabi ko, anak, eh, para hindi ka naman kasi ayaw ko nga. Sabi niya, talagang ang tawag sa kanya, tawag namin sa kanya, pastura. <laughs> Isumakay, yung nanay ng kapatiran. Sabi ko, winarningan ko ng beloved wife ko. Sabi ko, huwag mong ipaupo doon sa kapatiran. Baka mapansin. Kasi yung kapatiran, may mga, nik- mga kwintas, may mga... Sing-sing, gano'n. Baka mapansin niya. Wala namang nagtuturo sa kanya ng gano'n. Naku, napansin nga. <laughs> Sabi niya, Hala, mami, bakit mayroon kang ganito-ganito sa liig mo? Eh, yung mga ginto lahat yun, galing sa anak niya sa Australia. Bakit mayroon kang ganito sa liig mo? Mayroon ka pang sing-sing. Mayroon ka pa dito. Lahat yan. Ha? Lahat yan. Dahil dito sing-sing mo, puputuli ni Jesus yung daliri mo. Sabi niya, Pati tayo nga mo, tanggalin yan. Ito, dito. Bawal yan, mami. Naku, sabi ko, nanay. Pinakinggan lang namin. Tahimik lang yung nanay ni Mr. Rabbit. Pagdating doon sa ano, baggaw, 
Pagkatapos ng gawin, pauwi na kami. Sabi ni Sir Abed, Hala, si Inang, naghimala. Bakit? Pinadala sa akin lahat ng mga kwintas niya, sing-sing niya. Maghanap daw ako ng buyer. Ayaw na din niya isuot. Ayaw na din niya isuot. Eh, bakit naman, bakit naman, Sir Abed? Nangusap daw ka sa, sa, kasi sa kanya ang Diyos. Ginamit daw ang anak niyo. O, tingnan mo. O. So, yung pagsalita ng batang maliit, inisip noong kapatiran na yon na ang mahalapin noon ang usap sa kanya. Palakpakan natin natin ang <coughs> Ito naman, bumalik kami uli. <coughs> Every week yun. Nako, naabutan namin, naka jogging pants ba yan? Pajama. Nakapajama. Sabi ko sa bilabi ko, si mami nakapajama. Bakita ni baby yan. Re-review kayo na naman yan. <laughs> hindi, na, hindi talaga napigilan na nabuksan na manggagawa yung ano, pintuan. Umo na si baby. Nakita si mami. Mami, bawal yan. Maiwan ka sa rapture. Impirno ka. Pumasok yung... Mama ni Sir Abid sa loob, paglabas, nakapalda na. Every time na pupunta si ng Tugigaraw, sinahanap yung bunso ko. Nasaan si baby? Bakit po, mami? Meron akong ano, pasalubong. Chocolate. Galing sa Australia. Siya lang. Walang pasalubong yung tatlong kapatid niya. Siya lang pinapasalubungan. <laughs> Ibig sabihin, nagpapasalamat. Amen. Ha? Masakit man ang katotohanan minimal, pero yung katotohanan na yon ay siyang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, dapat mo pasalamatan yung taong ginamit ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, mahal ka niya. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon, may mahal. Pero kung nakita mo, ha, hindi na maganda yung ginagawa niya, Ipalagi ka kasi nililibre ka sa soft drinks, snack. Pagsabihin ko to, baka hindi na ako bilhan ng soft drinks nito. Ano ba? Baka hindi na ako bilhan ng snack nito. Eh, ang mahal niya, yung snack mo. <laughs> hindi ikaw. Amen. So, talagang ano, open rebuke is better than secret love. Ganun ang mahal na Panginoon. Pag tayo nagkakamali, tayo nagkakasala, may paalala siya. Itong pandemic na ito minamahal sa buong mundo, rebuke na ng mahal na Panginoon to. Sa lahat na tao sa buong mundo, malay natin. Ha? Malay natin, mamulat ang mga tao. Dahil sabi ng unang Korinto 4.4, binulagan ng Diyos ng sanlibutan ito, o ibig sabihin, binulagan ng Diablo ang mga tao sa buong mundo. Ating pong basahin. Ikalawang Korinto 4.4. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata ay 4. Ang talata po ay 4. Ang sabi po rito, Nabinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Sinong bumulag? Diyos ng sanlibutan ito. Oh, imagine. Halos, ah, halos lahat na sa tao sa buong mundo wala nang panlampalataya sa Diyos. Hindi na sila naniniwala ng Himala. Hindi na sila naniniwala ng ah, mayroon pang pagpapagaling sa pamagitan ng prayer. Ito mga, walang problema yung mga atheist, walang problema yun. Hindi, hindi, hindi tayo umaasa doon kasi hindi nga sila naniwala sa Diyos. Hindi, hindi tayo umaasa na maniwala yung mga komunista. Eh, mga malalaking congregation, malalaking mga churches na nagsasabing may Diyos na lumalang ng langit at lupa, sila yung hindi naniniwala. Yun yung nakakalungkot, minamahal. Ito po yung mga nagsasabing 
talagang kilalang mga mga ngaral sa buong mundo. Pero hindi na niliwala ng Himala. Eh ano pala yung sinabi ng Hebrews 13.8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Ano pa yung nangyayari dito sa Jesus Miracle Crusade? Makakalimutan ba natin yun? Normal lang po yun, minimal na mayroon talagang tumatalikod. Kahit sa panahon ng mga apostoles, maraming tumatalikod. Panahon pa ng mga apostoles yun, ha? Kitang-kita talaga nila ng himala na kasama lang malapin noon. Halos nga lahat sila tumalikod, eh. Nung si Kristo pinakor sa kuros, mayro bang nagpaiwan? Yung mama niya. Pero yung mga apostol, talikod lahat. Oh, si Apostol Pedro sinabi yan, Pedro, titalaok ang manok tatlong beses. Tatlong beses mo din akong i-deny. Sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan. Mamatay kung mamatay. Hindi ako tatalikod sa iyo, mahala Panginoon. Hindi mangyayari yan. Sinabi na ng mahala Panginoon. Eh. Oh, habang nandoon na yung tinanong ng mahala Panginoon, lagyan na siya ng koronang tinik, dinuraan na siya, sinampal na siya, sinabihan na siya ng mga sakit. Do, dumistan siya yung mga alagad niya. Inapansin si Pedro. Kasi si Pedro yung pinaka-close ng mahala Panginoon. Kung baga... Si, siya yung pinaka-right hand, di ba? O. Oh. Oh. Napansin. Di ba kasama mo yan si Jesus? Hindi ko kilala yan, sabi niya. Hindi ko kilala yan. Tinanong siya uli. Nakita naman siya uli. Di ba kilala mo yan? Kasama mo yan? Hindi ko nga kilala yan eh. Atras siya ng atras eh. Nakilala pa rin siya. Di ba yung Isus na yan, kasama mo? Hindi ko nga kilala. Tumilaok yung man. Naalaala niya. Umihiyak siya. Pero huli ng lahat. Amen. Everybody say praise the Lord. To cut it short, ang mahal na Panginoon ay ipinako na sa cross. Wala na, kanya-kanya na sila. Basta, alam nila, pinako sa cross, matay, nilibing, kanya-kanya na sila. Bumalik si Pedro sa pangingista. Yung nagpakita sa kanya mahal na Panginoon. Mahal pa rin siya ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Pati pa si Tomas eh. Yung sinabihan, Tomas, nabalitaan mo ba na si Kristo na buhay na mamuli? Itong ating ating Panginoon. Ano sabi ni Tomas? Kung makita ko yung sugat ng dinaanan ng pako sa kanyang kamay at paa at sugat sa kanyang tagiliran, maniniwala ako. Oh. Naghanap pa siya ng proeba. Tagal mahal siya ng malapino, nagpakita. Nung nagpakita, oh Tomas, Nandito ako. Ano sabi ni Tomas? Ano sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Yun po yung ating kinukot palagi. Si Jesus ay Panginoon, siya ay Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mayroon tayong mga shortcomings, mayroon tayong mga kumbaga, halos tatalikod na tayo minamahal. Pero ang mahal na Pinoon ang humahabol sa atin. Amen. Sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you. Ako ang pumili sa inyo. Hindi ka pinili ng Diyos dahil ikaw ay guwapo, guwapa, mayaman, o mahirap ba, o pangit ba, may pinag-aralan, o wala bang pinag-aralan. Hindi po yun ang tinitingnan ng mahal na Pinoon. Mapala din tayo. So sabi nga, we are, we are saved by grace. Kaawaan. Dahil sa kaawaan, naawa ang malapil sa atin, tayo po'y niligtas niya. Mapala tayo. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ting mahal na Panginoon. May na mahal. Ha? Ngayon, kung tatalikod tayo, 
ay may mapapalit sa atin. Marami nakaabang. <laughs> Amen. Ha? Pag mabakanti yung upuan mo, mayroong nakaabang na uupo. Pagbalik mo, ay, dyan ako umupo ah. Wala na. na may nakaupo na eh. Oh. Sabi ng kapatiran sa Lite, <clears throat> nasayin ako sa Lite, ano, yung, ano kayong panaginip ko, Brad? Bakit? Umakyat ako sa bundok. Talagang madulas na madulas na yung bundok. Pag akyat daw niya, nung nakaakyat daw siya, nandoon lang kapatiran lahat. Nandoon ang kapatiran lahat, nakaupo. Isa na lang naupuan ang natira. Naghanap daw siya. Mayroon na siya nakitang isang upuan na, na, natira. Umupo siya. Tapos pag upo niya doon, mayroon daw nilagay na parang, alam mo yung sa kasal? Belo? Oh. Belo ba yun? Parang, parang lubid? Mayroon ng puti na lubid. Accord. Ikaw naman belo eh. Cord. Nilagay sa liig niya. Lahat daw na nakaupo doon, may mga cord, lahat. Yun, pag upo doon niya, nilagyan doon ng cord yung liig niya. Tsaka, anong ibig sabihin yung cord, love? Oh, uh, ano yung ibig sabihin ng cord? Uh, Brad, sabi ko, mapalad ka, ibig sabihin, hindi ka na talaga matatanggal. Hindi ka na matatanggal, talagang sealed ka na doon. Hanggang ngayon, minumonitor ko, mainit na naglilingkod sa mala Panginoon, minamahal. Ah. O na yun, uh, may edad na rin, mga, siguro mga 80 years old na, pero aktibo pa rin, 70 plus, ganun. Aktibo pa rin siya na, na adult choir. Yun yung kumakatok sa kwarto namin pag wala kaming budget, tutulog kami na walang budget, kumakatok yun, magdadala ng pagkain. Bardan, bardan, kain kayo. Mag-break kayo. O, kasi, kung siya, may trabaho yon. One time, pumunta siya sa isla ng Biliran. Three weeks yata sila doon. Kasi driver siya ng sasakyan ng ano, mga professor sa Visayas State University. Nakainom pala siya ng beer. Nakainom siya ng beer. Pagbalik niya, nadatnan kami nagpupuri. Ay, dumating na pala yung... Kasi siya yung may-ari nung, nung bahay na nandun yung chapel. Dumating na pala. Si Uncle. Tumingin lang sa akin. Tapos yung mata niya parang galit. Bakit kaya? Yung pala, pagdating niya sa bahay, mayroon daw nag-dictate sa kanya, patayin mo lahat ng mga manggagawa. Patayin mo ang pamilya mo. Pagkatapos, mamatay na silang lahat. Patayin mo rin sarili mo. Eh, gusto doon niya makakita ng dugo. Pagtingin niya sa akin, nagpupuri ako, hindi niya ako ma malapitan. Mga, mga sister na doon, nag nagluluto din kasi gabi na yon. Ako naman nagpupuri, ako nagigitara. Eh, hindi naman, hindi naman kagandahan yung pag-gitara ko. Kung baga, separate. Yung boses ko at saka yung gitara, hindi magkaintindihan, pero puri pa rin. Mahal na pino naman ang pinupuri. Maya-maya, nagulat ako. Hinatak niya yung aso niya. Malaking aso. Hinatak niya. Sinilip ko, pinahiga. Kumuha siya ng itak. Pak! Pak! Tasikan yung dugo. Ito nakakita na siya ng dugo. Wala na daw yung, yung, um, yung kanyang desire na mapapatayin kami. Basta nakakita siya ng dugo. Talagang putol talaga yung ulo ng aso. Mabait yung aso eh. Hindi lumaban sa kanya. Tapos tuloy-tuloy akong puri. Sige ko, Jesus name. Ano na nangyari? Eh, meron akong tota. Naka, nakatulog doon sa baba ng inupuan ko. Pumasok sa chapel. Akala ko ako yung itaki niya. Kinuha yung tota. Tapos tingnan ko sa labas. Ginugulgul yung liig ng tota. Putol. Sige ko, ano na to? Tuloy-tuloy, pero kung nagpuri. Hindi ko na siya nakita. Yung pala nagtago sa Bugenvillia, doon sa may gate. Lahat na nalalabas, pupugutan daw niya ng ulo. E, labas-pasok yung mga sister kasi bumili sila ng rekaan yung niluto. Hindi man nakita. Kain na kami. Nasaan na kayo si Ankel? Kayo? Ginanap din ng asawa niya. Nasaan na kayo? Wala, walang makakita. Tulog na kami. Alas tres, kinatok ako. 
ang asawa niya. Bilidan, bilidan, tulungan mo ako. <coughs> Bakit? Sabi ng angkil mo, pag hindi daw siya tulungan, patayin daw tayo lahat. Ganon? Nasaan ba siya? Nandiyo sa chapel. Pinuntahan ko. Nakaganon. Eh, Angkel, bakit? Sabi niya, tulungan mo ako, Brad. Pag hindi niyo ako tulungan, na patayin ko kayo lahat. So, teka, teka muna, teka muna, sabi ko. Teka muna. Ah, ikaw kasi ma-pride ka. Pinagalitan ko pa. Ikaw kasi, <laughs> ikaw kasi grabing pride mo. Sinabihan ka na na magparibaptize kasi hindi ka bautismado dito sa Jesus Miracle Crusade. In Jesus name nga ang bautismo mo pero hindi dito sa Jesus Miracle Crusade. At saka yung pastor na nagbautismo sa iyo eh walang klaro. Sabi ko, ang tigas ng ulo mo eh. Kung nagparibaptize ka sana, hindi ka ganyan. Bakit ka ganyan? Bakit ka nagaganyan? Uminom ko siya ko ng beer brand sa bina. Ay ganoon. O ano ngayon? Gusto kita ng gusto mong matulungan kita. Tulungan mo ako, Brad. Papatayin ko kayo pag hindi mo ako tulungan. tulungan. Ganito na lang. Punta tayo sa dagat. Walking distance lang. Irito siguro dyan sa highway yung dagat. Lapit lang eh. Iribaptize kita. Papayag ka. Oh, Brad. Oh, sige, diretso, diretso. Basta pag tayo niya, inakbayan ko na. Punta kami sa dagat. Pag tayo sa dagat, bilisan, nilubog ko sa tubig. Pag lubog ko sa tubig, naka-smile na siya. Salamat, Brad, sabi niya. Salamat. Sabi niya sa akin, pwede bang isurinder ko sa iyo yung itak ko? O, Sige, suri mo sa akin. Pag dating namin sa gate, sumuong siya doon sa Bugimbilya, sa ilalim. Pag, paglabas, dala na rin ang itak, haba. Puting-puti talaga, parang pangtao talaga yun. Alam mo ba, yung, yung, yung itak na yan, binili ko yan, pang self-defense yan. Kasi kung minsan binabato tayo dito, pag hindi ka na ako makapigil, eh, talagang isa samurai ko na sila, sabi niya. <laughs> Kasi hindi ka baptize sa atin. Teko, nasaan yung, ano, sa kuban dito, yung, yung lalagyan? Eh, kinuha niya. Anong gawin mo dyan, Brad? Eh, wala ka nang pakialam, Angkel. Basta, sinorindir mo to sa akin, ako nang bahala dito. O sige, Brad. Dinala ko doon sa may, alam yung nipa? Yung mga tumutubo ng nipa? Di ba sa mga nipaan, may mga butas na mga crabs? Kasi maraming crabs din eh, may mga butas. Pagdating ko doon, nakakita ko ng malaking butas, tamang-tama, dito ko ilagay itong ano, itak na to. Pag ganun ko sa butas, bago, bago, ma, bago ma, mabitawan ko yung butas, ay yung, yung itak, kuryente ako. Lakas ng kurinte, sabi ko. Powerful din tong itak na to. Demonyo talaga. Jesus, tinabunan ko ng lupa. Tapos umalis na ako. So, doon di ako makita minamahal. Kahit may magtangka, napatayin ka, pag ang Diyos ay kasama mo, hindi sila magtatagumpay. Amen. Walang dapat katatakutan ang mga anak ng Diyos. Kung mayroon ka mang, kung mayroon ka mang takot na naiwan, yung takot ka magkasala. Amen. Palakpakan natin natin Diyos sa buwan. <laughs> Hindi yung takot ka mamatay, takot ka na wala kang makain. Hindi yun. Hindi magpapabaya ang mala Panginoon. Amen. God will make a way. Basta, ang importante may namahal, lahat tayo haharap sa mahal na Panginoon. 2 Corinthians 5, 10 to 11, huling talata. Dito po sa klat ng ikalawang Korinto, 5, Gis hanggang 11. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Yamang nalalaman niya ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao 
Ngunit kami ay nangahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. For we must all appear before the judgment seat of Christ that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore that the terror of the Lord, we persuade men. So lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Amen. Walang makakatago. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti, langit tayo. Kung tayo ay gumagawa ng masama, doon tayo sa dagat-dagat ng apoy. Wala pong purgatorio, may namahal. Amen. Ang purgatorio ay kalukuhan po ng negosyo po ng reliyon yan. Bakit lahat ng mga pinagmimisahan o pinagpipre na sa purgatorio, mayroon bang nalangit sa kanila? Wala. Wala pong makakapagsabi dahil hindi yung naman nga totoo. Amen. Yung mayaman sa Luke chapter 16, oh, yun yung sinasabi nilang purgatorio sa Lucas 16. O anong sabi ni Abraham? Yung mga nandyan ay hindi na makakapunta dito. Tumingala siya, nakita niya sa Lazaro yung mahirap na kasama niya sa lupa kakilala niya. Nandoon sa sinapupunan ni Abraham. Sabi niya, kung maari si Lazaro, itugob yung kanyang daliri sa tubig at patuluan yung aking lalamunan para maibsan yung uhaw. Purgatorio ba yun? Eh kung purgatorio yun, wala ng kaligtasan, sabi ni Abraham. Yung mga nandyan ay wala ng kaligtasan. Amen. Lahat na nasa hadis ay itatapon sa dagat-dagatang apoy sa final judgment. So, wala na pong maligtas doon. Kundi, inaabangan na lang nila na doon sila sa dagat-dagatang apoy. Kasi yung doon, walang tubig, mainit, uhaw. Oh, hindi pa dagat-dagatang apoy yun. Tapos, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Kasama si Satanas at ang mga demonyo. So, wala nang kaligtasan. So, wala pong purgatorio. Langit lang at impyerno. Amen. Wala pong purgatorio. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. At ang mundong ito, min mahal, itong earth na to, after 1,000 years, after millennium, ay magiging lake of fire. Kahit ang mga scientists, kinonfirm nila yan. Time will come. Ito'y magiging Bulang apoy ang mundo. Ah, magputukan yung mga bulkan. Tapos ang makikita na lang ng mga tao, dagat-dagatang mga lava. Wala na mga kahoy, mga ilang years from now. So, nagmi-meeting na nga yung mga presidente ng mga bansa. Paano nila mapigilan yung global warming? Kasi pag once na iinit at init ang mundo, kukulo ang Pacific Ocean, Matunaw ang mga glaciers o mga snow. Kasi hindi naman natutunaw ang snow dahil sa temperature, kundi yung mainit na tubig na kumukot-kot sa ilalim, bumabagsak na bumabagsak, galing sa Pacific Ocean. Tapos pag wala ng snow, wala ng air condition ng mundo, kasi yan lang ang pinaka-air condition. Wala ng air condition, mainit na. Patay na lahat ng mga tanim. Putok mga vulkan, ayun, magiging lake of fire. Malapit na po yun. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi ng mga scientists, matagal na daw yung 50 years. So kailan pa ni sinabi nila yun? Year 2000 ba yun? O sabi na, by, by 2030, malaking, <coughs> malaking pagkakaiba na yung, yung, yung klima. O malaking nagpagkakaiba. May mga bansa na puno ng snow ngayon, pwede nang tamnan. Dahil kahit ang Russia, nakaranas na rin sila ng 30 degrees centigrade na temperature. Dati, negative ang temperature dyan. Kahit Japan. Oh, ito malapit na talaga. Totoo ang Bible. Amen. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. May na mahal. 
Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Walang magawa ang tao kahit anong gawin ng tao, minamahal. Kahit anong pigil ng tao, minamahal. Hindi nila mapipigilan na kasulat na sa Bible yan. Heavens and earth shall pass away, sabi ng mahalapi noon, but my words shall not pass away. Mawala man ang langit at lupa, ang aking salita ay mananatili, sabi natin ng Panginoon Diyos, minamahal. Kahit sino pang pinakamatalinong tao sa buong mundo, wala siyang kakayahang iligtas ang mga tao sa mundo. Si Lucifer, si Konontogad in power, makapangyarihan yan. Siyang nagbibigay ng ha, pag-asa sa tao. Inaakit ang mga tao sa material na bagay. <coughs> Pero yung mga material na bagay ay mawawala lahat yan. Si Satanas, ang ginagawa niya ay patayin ang tao to kill, to steal, and to destroy. But our Lord Jesus Christ bumaba sa lupa to give us eternal life. Buhay na walang hanggan. Awitan po natin. Ang mga lapangin na